。你这手脚怎么那么冰凉？内有虚火。想什么呢？我在想，我爸用了一辈子的人，为什么现在我一刻都不想用？你在说谁啊？德川家岳父呗。还在纠结那个？历史里，死人是不用说话的。你可别吓唬我。对了，你们东北怎么那么多萨满？就收拾屋子那女佣，说她身上是带仙儿的，领堂的是黄大仙儿，还真没准儿。<笑>那天打扫屋子，她突然就原地打转，扑通一下就给我跪下了，说：“娘娘在上，受小仙一拜，下土之方懵。”她倒好，叽里哇啦说了一大堆听不懂的话之后，完了，没事了，继续打扫卫生。<笑>好吧，就寝吧，娘娘。签完字之后，让他明天送我办公室。哎，汉卿。哎，少帅，这位是？这是杜先生，生产瓷器的，找我帮忙申请政府贷款。啊，那就这么说定了。你回去打报告，我帮你转递给翟省长，请他批。哎，那就拜托了，告辞了，告辞了。怎么连个造瓷器的也跑来找你走门呢？你这东三省最高长官，在哪个场合不都高调的说要经营东北？啊，怎么了？那不人家就找上门来了？别光说漂亮话，咋经营？你就说这瓷器，哎，我来吧，你去拿点心去。好，你就说这瓷器，人家日本人在大连建了一个规模特别大的瓷器厂，机械生产，盘子漂亮，花色也多，而且低价，在咱东三省搞什么倾销？你现在到咱东三省奉天，你去看看人家瓷器店卖的全部都是日本货。现在这些国货都得倚仗这些政府。要不然明天就得破产。嗯，少爷，照你这么说，那得帮啊。你倒是提醒我了，那杨雨婷在工商界特别受待见，我以前没注意。她一个月就像这样的条子到我这儿得十几件。以后，这种条子咱就自己批，好人不能让他一人做了，你说是不是？外行，你与其比着批条子，你不如拟个政策。你张汉卿拟出些好政策来。你比如说，你某一类国货需要扶持，你给他下训令，免他五年征税。贤内助啊！这样啊，你以后给我盯准了，像这样好的国货，咱就给他减税。咱不能阻止日资扩张，但是总得竞争吧。日本人进一步，咱们进两步，总之就是比日本人快。哎，这话听着好耳熟啊！谁说的？哦，对了，杨雨婷，杨雨婷的对日政策，咱能任何时候不扯上这个人吗？啊，谁用就是谁的。见重要的说，哈尔滨学潮一案。经派于贞参议前往查办，未发现外奸分船的死伤。实情是，学生游行示威，不听劝阻，警察向天空鸣枪警告，学生闻枪后慌忙逃散，致有数人踩踏致伤，并无一人死亡，也无学生被压。哈尔滨学生与日抗争路权问题，那是在帮我们，你明白吗？维持撤换张焕向行政长官职务，严惩当时警员。是，接着念。东京专使专电。已与田中首相会见，告知我明年元旦前东三省实行议制事。田中对此虽言及不希望议制之意，但我去时表达司令官必须议制决心后，田中遂不得不说此为中国内政问题，实际上默认了东北议制一事。
这份电报别人看过没有？杨动办昨天晚上查问过，不过电报是早上八点钟发过来的。你通知机要处，以后所有的日本专店，全部送我这儿来，不用再报别人了。是，再来。近日，东京各大小报接连登出总司令您被制毒暗害的谣言，上海和天津小报也多有转载。什么玩意？奉天报纸转了吗？奉天中日方面的报纸倒是没有转，不过总司令，细细算来。你已经有一个多星期都不曾在公开场合露过面了，那就露一面吧，就今天晚上。这应该有个由头吧？吃饭算由头吗？今天晚上搞个聚餐会，通知各部门的负责人都来，尤其是杨玉婷。是，去吧。少国仪，你们小孩子间竟这样传没轻没重的话！嗨，底下就扯扯淡。往左一点，啊，再来，还是有点偏。这样，嗯。上次我请示吉林保安司令一职，知道为啥吗？就是不想惹人家错觉。别觉着，缺了块云彩，风天就不下雨喽。谁能像您这么豁达呀？啥叫豁达呀？你得立得定，看得透，拿得起，放得下。奉天军政，一共有两个传统：一是父死子继，理所当然。大帅死后，无论大辈小辈，对少帅都应该加以尊重。二个传统，就是尊重老臣。哎，奉臣的老臣宿将。都是大帅的兄弟班，当权者如能对他们加以尊重，大局就能稳定。不要搞什么主少国仪嘛，年纪是个事儿吗？年纪不是个事儿。副帅，张总司令邀请您晚。客人，不好意思了，失陪。唐省长，你和督办还管那么具体的事儿啊？哎，许司令，你应该清楚啊。我们的少帅，他是少爷做派，我们这些做事儿的人再不具体点儿，那能成吗？哦，对了，二位老上线，汉卿现在这个样子。如果有一天他不能再继续支持下去，你们说，谁能继他的后任呢？哎，我也是听别人说的。这个嘛，天经地义，得是张副帅呗。张副帅呀，哎，你们觉得雨婷怎么样？这雨婷，那小子也不错。就他那性子吧，恐怕是。不过他现在改多了。哎，他真改多了。坐坐坐。刚刚啊，有几位副职前辈问我，说今天晚上盛宴方张，杯盏交错，算怎么回事？就光是吃吃喝喝，我说，我张学良现在能在这吃吃喝喝已经是幸事了。为什么呀？东京的小报说我已经不在了，被人下毒给毒死了。啊，你们啊，明天找咱们奉天的报纸给我批批羊，我这不好好的吗？啊，我这不活得好好的吗？能吃能喝的。当然了，咱们没有大吃大喝。是吧？咱们东北财政紧，大吃大喝，老百姓是不高兴的。哈哈哈哈哈！我这个人没有什么别的优点
，尊重民意。如果这个民意说，你张学良做这个总司令不称职，不配，那我绝对不留恋这个位置。你们当中谁愿意做？哎，我拥护他做，我拥护他做总司令。雨婷，我跟你说过类似的话，如果我张学良干不了了。就得你来干。甭说这个，司令，不要心焦。你说你最近身体吧也不太好，少烦神，多休养。有事情大家一起商量嘛，我们替你张罗张罗。就冲你这句话。你雨婷得替我张罗的头一件大事，就是东。冯大公子，听说你从南京飞回来的？徐州上空出了点故障，只能落在了山东，转成火车。蒋公托我转成了亲笔信。我看条件不错，仅外交一项由南京负责，其余内政均由我方继续主持。见到蒋夫人了，还不是沾了你的光，沾了我的光。他听说你在办东北大学，而他又恰好在协助外籍设计师筹划中央大学校舍的建设，便向我打听了几句。你怎么跟他说我的？我没说你，我只说了我的蜂拥大学。不够意思啊，挖我的墙角。<笑>不过。你在我最危难的时候，还是给我送来了及时雨啊！就是就是，衣服都掉了。行，下次飞的时候你自己试一下。少帅，南京回电。各位，咱们刚刚议定明年一月一号一至。南京蒋公就来电了。东北应于十二月二十九日议制，不必等到明年元旦。也就差三天吧。老蒋比咱还着急呢，三天都等不了啊。按照中央的指示办。谁见过青天白日旗吗？我们这儿有吗？到现在我都搞不清楚，长啥样啊！我也只见过一次，跟老蒋打仗的时候我见过。哎，对了，样本你带回来了吗？哟，这事儿疏忽了，不过有骑士尺寸，能查到。有尺寸就好办了，让各地赶紧赶制。对了，交出向各地发往的电报一定要加密，除了要通知他们改弦日期外，还要告诉他们骑士尺寸。天我想翻找这是田中首相让我交给你的这个林九十郎也太没礼貌了，这有什么奇怪的？这个时候你还指望日本人能有多礼貌？连电文都奇奇怪怪。让我弄不明白的是，我们当中某些人为什么也不讲礼貌
。今天东北政务委员会与中央代表合影的时候，他杨雨婷居然夹了个皮包提前走了。士官同学，这次缩编，你这个中将师长、将为上校旅长，心里边憋屈吧？哎，能不憋屈吗？也是。如今呢，凡留着士官出身的都受鞭损。那个孩子自觉做成大事儿，踌躇满志，殊不知东北的未来还是扑朔迷离。督办，能听属下说两句吧？说，来嘛，这就是交交心的。老帅在日，督办您总揽军政大权，总参议、参谋长，又兼兵工厂督办，位同首辅啊。突然说这话啥意思？然，人事有代谢，往来成古今。督办您是熟读历史的人，历史上有很多事儿。都值得我们借鉴。主少国疑，邻国亦亲，功高震主，居安思危呀、啊。老何，你这是讽谏我呢？哎，不，我只是从旁来看，给督办您提个醒。你不用给我提醒，我心里很清楚我在干什么。我不能明明发现有情况有危险，我不说话，那还有人敢说吗？老帅故去了。我得帮他把这个家管好啊！要把这个家管好，我就要管佣人去。大事小事我也要抓。我知道现在有一些风言风语，不要听。杜办，既然您提到了风言风语，那我给您背几句唐诗听听。你背。周公恐惧流言日，王莽迁宫未篡史。相使当初身便死，一生真美，负谁知啊？白居易。当年周公辅佐成王，有流言说他有篡位的阴谋时，他都感到恐惧。你杨督办，能比周公还高明？大袍子去，走。东北回归，咱这北陵别墅是不是也得有所表示呢？怎么表示？要不咱们别墅也挂一个青天白日旗？旗不挂了，孙中山像得挂一幅吧？咱这儿好歹也算是总司令官邸，你快别给我出难题了！一直当天，我满世界找孙中山像，好不容易在中华书局找到了二十幅，连政府都不够分的。让印刷厂印吗？那也得有底板吧。我已经派人去北平拿了。改口倒挺快的，北京成北平了。哎，与政府一致嘛，奉天三月份也要改成沈阳了。还真是变了。能不变吗？非常之时啊！哎呀，对了，我这段时间可能要待在帅府那边，就不能过来陪你了
，东北大学我已经联系过了，你随时可以过去听课。嗯。有兰呐，啊，咱也没乘车来呢，我派车送你。哎，不必了，不必了，没几步路。副官，到，叫老赵赶紧把车开过来。是。哎呀，太客气了。哎，李婷啊，跟你商量个事儿，给老太爷办寿，还是回老家法库去办吧，不要在这儿办了，太招摇了，影响不好。你要是同意了呢，一切由我主持。老寿星年纪大了。还能活几年呢？腿脚也不方便，我真的觉得别搬来搬去了。而且日子早就定下了，请柬也发出去了，各省军政要员都会到合，改也来不及了。还是要慎重啊，还是慎重啊！定啊！孙传芳自愿做总招待，潘省长亲自去大连，把京剧名角程砚秋给请到了。尤兰呐，你这个心意吧，雨婷理解。可是我呢？债多了不愁，随他去，爱咋咋地吧。哎呀，请。韩青，杨家大嫂亲自送来的，老爷子整八十。我寻思着，咱俩不仅得去给老爷子磕头，还得备份厚礼。上回拜干姐妹的尴尬，这回得给化开。别给我缺东少西的。这什么东西啊？你不是要消息吗？我托人买的，都是些情报贩子那里弄到的，全且参考，不可全信。老爷子，您来了。我带雨婷老爷子，谢谢您了。谢谢谢谢，您别请了，别请。恭喜恭喜这么贵重的礼，我戴雨婷兄谢谢您了。哈哈哈哈哈！川方亲职总结的，你可是昔日五省联军的总司令啊！啊！哎、我孙川方早就好汉不提当年勇了，就是替雨婷兄捧个人场。老爷子在哪儿？我去磕个头。总司令请。
这边请。我致三次银元，如果是袁大头吵上，我就要除掉自己的新欢；反之，我接着忍。我来治，你来看。都先下去吧。啊，是下去吧。来来来，去吧，快快走。事关杀人，我不同意，我也不能同意。你别说杀一个风云人物，你就算是个普通人，你，咱们俩不说了行吗？你们女人本来就不该掺和进来。我不能不管。你现在，你看你眼睛里，你就一个沙子，咱就没有别的路能走了吗？咱俩不谈这事儿了，行不行？咱们俩从此以后不谈这事儿了，行不行？就当没发生过，行不行？可你已经把我牵累了。你说我这心，我这一天我扑通扑通的我。饭菜先撤了，等少上回来再给他热。哎，徐秘书长，这是少爷的外套，你给他拿过去。给我吧。哎，少帅，王书汉来了。你让他到伙房去等我。是。常英怀回来了。杨家的大日子能少得了他？他们俩关系好
，能不赶这场子？常阴怀是我的煞星。郭松龄事发时，他是军法处长。当时老帅要枪毙我，指明让他做执行人。自那以后，他对我粗野少闻。还真把我当软柿子捏了。后来有公事请示，径直上楼，闯进我的卧室，甚至连凤芝在床上他都不在乎。常是东北的老辈儿了，精明强干有魄力，不仅兼着黑龙江的省长，还掌握着东北的交通大权。京奉铁路他一手经营打理，打通铁路也是在他的手上修成。能干的人都这样。难免有那么点儿飞扬跋扈，一个人跋扈也就罢了，现在两个人合在一起，这叫什么？欺人太甚。他和杨玉婷走的是有些过于近了，可是这……舒涵，说实话，我不想干了。